Присутни, добро дойдовте на днешната дебата на теза легализација на институполови бракови во рамките на предната социологија на права. А во днешната дебата денес за на сумени имаме два тима, еден афирмативен и еден негативен. Афирмативниот тим ќе биде застапуван од страна на Ивана Недова, Корнелија Шалева, Филип Галев и Милена Тасева, додека страната на негативниот тим ќе обрана Саја Стојчевска, Тамара Патушевска, Мартина Ташкова и Лука Карампиловска. На денешната дебата ќе имаме можност да слушаме на многу спредиставени ставови, само да збор за една мощна, актуелна и мощна интересна тема. На самиот почеток би сакала само да ви напоменам дека на денешната дебата ќе имаме три говори и четвртите кои што ќе приступуваат завршни говори, кои што ќе се обвинуваат целата дебата од страна на двата тима. Секој од говорниците има право на седомниотен говор, со што спротивниот тим има право да постави реплика или од едно прашање. Исто така би сакала да напоменам дека на крајот од дебатата и вие како публика би можеле да се включите со прашање на денешната теза или да го дадете вашиот коментар во однос на афирмативната или негативната страна. На самиот почеток ми би сакала да одложам да го дадам првиот говорник Ивана Медева да го започне својот гол. Добар ден на сите присутни и благодарен на штотологи што сакате да ја слушнете нашата дебата. Најпрво да ви се представам, јас сум Ивана и сум првиот член од афирмативците. Денес ко сум тука со моите колеги, заедно дојдена да застапуваме страната на фирмативците и да дебатираме на темата легализирање на истополовите брака. Истополовиот брак држава обштествено и религиозно признан брак, за кој со пружниците со отристи поле живеат заедно в семейството. Борците за права на хомосексуалците, особено го користат терминот еднаков брак, затоа што е потенцијалата еднаквост на бракот меѓу истите и различните истополови. До сегашните истражувања можам да кажем дека пет земји го имаат законски возможно одлучување на истополовите бракови, помеѓу исти полови. Прво била Голандија во 2001 година, а потоа се Белгија, Шпанија, Канада и Южна Африканската Република. Првата земја која ја признала за едниците на истополовите партнери била Данска во 1989 година. Грчанската заедница, Грчанското партнерство и домашното партнерство, кога бидецијата и заедниците на партнери при Испол, признавала Тандора, Австралија, Германија, Данска, Уругва и Унгарија, Хрватска, Чешка и неколку соједни држави од САД. После нашите изгражување, дотовме до резултат кој што 15 земји е дозволено во носексуалните бракови, некој од нив се. Голандија, за која што кажавме предходно, две години после Голандија доаѓа Белгија, каде што гарантира и че им исти брачни права на хомосексуалство, како и на хетеросексуалство. Потоа, во Абрио, 2003 година, исто така е донесен закон за кој е добро на спокувањето на стополови бракови. Во ноември 2006 година, Южна Африканската република беше првата на Африканскиот континент кој одобри скупување на стополовите бракови. Од истражувањето можеме да кажеме дека освоениот закон во Хрватска доби закон за животно партнерство и тука 89 гласови беа за и 16 против. Освоенијето беше последено од Аплаус од галеријата каде следуваше следува активисти од ЛДТБ лицата. Освоенијето на законот во Хрватска бракот во мрачната заедница, животното партнерство и неформалното животно партнерство како заедници кои го представуваат семејниот живот со обшти дружението Загркај, кои наведе да семејниот живот за истополовите бракови во Хрватска, од денес е заштитен со устав, Европската конвенција за човекови права и уставниот суд. Од нашите истражувања дојдовме до еден доказ, каде што имаме случка 22.5.2015 година, две девоги во Македонија, случили брак во Осиев и надлежираја во власта на проведувачка на македонски јазик, за тоа да бри резникот гласот на Словонија. Преодувачката Јагода Тренецки изјавила дека од прачната двојка била принудена и замолена на голема дискреција. Во Македонија не е дозволен бракот од Испол и признаването на почетикот бев се поумев и бев изненаден. Ми се чинеше дека бракот е само од корист, но се увери дека станала збор за голема јубо. Изјави Тренецка, додавачи дека за време на венчавањето хумови беа две девојки. Таа дала дека животниот брачен пара Најверојатно нема да живе во Македонија. Ви благодарам на нега за тоа што се прочитуваме на колешки. Дали сметате дека традицијата на оние земји кои што ги набројавте е иста со оние на Македонија? Ви благодарам на прашањето. Ние во тим од афирмативците ви сакаме да ви одговориме дека живеем во 21 век и сме во демократска држава. Гледаме од нашите соседни земји 
И не искам да го да право е да ти отлучат сами, що и какво са казват те постави. Да е достатъчно да живеят заедно. Ви благодаря на вниманието. Седмите ставаха и имате можност да ви кажат, да кажат моите свободници. Она, кога ще следваме в мъжност да го слушаме, беше обедното излагане на днешната теза. Имахме мъжност да слушаме примери за много земи, които ще ги припатили и ги легализирали и стополовете бракове, по които ще публика Македония, в имате се да сме това, като би требала да я проследи практиката на припатили и стополовете бракове. Ако е една, която беше най-важна, която беше изпадната от страна на афирмативния тим, и да кажа, ако е била до права да не избори, то е така на сега трябва да му биде дозволено да отлучва за своят собствен живот, какво и за това, за кое би сакал да случи брак. След говорят на първият негативен говорник, Саня Хубин. Защото ми гости, ви благодаря в това и в тема да присутувате на нашата дебата на тема и влизанието на вие какоите. Това е болешка. Вашите наведени ставали статистики за хомосексуалните бракови не покажуват колко ми е всъщност на гледния военна ера Калиуга, която представила най-лоша ера. Посещането от духовно ниво на логито е на най-лошо ниво на сетедение. Поради ова, логито го изгубили разумно, подобно чувството за то, що е изправно, а що не е изправно от пострана на Божия гледна точка. Това е причината за лесната манипулация с човековият тум, относно да се избере нещо, що в своята сущина е подпълно погрешно. Бог го создал светло по две форми – бумажка и женска форма. А го создал Бог и две форми заради любителна репродукция, дружение, а на него отце заради духовен раст. Да се живе и да се стави в обрак солица от диск пол не е особено с природата. По природата няма сексуални относи по диски полови. Кога нещо не е особено с природата, се нарекува неприродно. А кога нещо се нарекува неприродно, просто е причина защо това е така. Борете това, че елчевите популацията има потреба да бъдат почитувани от логика, како што сме изстанатите ние. И ние не сме против това. Ние не сме против нивната сексуална определеност. Ние не сме против нивка количности. Но сме против либерализирането на обе бракови, бидейки това не е в особенност от Божията храна. Баранието за легализиране на обе бракови, во името на човековите права и свободи, не покажува никакъв напредок в обществото. Напротив, го покажува неговата опазина. Кога човечката раса, како човечка раса, ние трябва да знаем, що е изправно, а що е неизправно. Па за това логито трябва да почне да се едуцира и моралната свеска и логито все повеки трябва да заядне. Видейки, ако моралата и логито не заядне, тогаш ние ризикуваме нашето общество все повеки да опаде. Како резултат на този пат, логито в обществото ги бидат все по-несредни. Това е резултат исто така на решуванието на природната структура на обществото, че е ядро е семейството. Но ако структурата на семейството е сладната, тогаш ние ризикуваме целото нашето общество да опаде. Негативните енергии, и ако е сватова слабост, и сака да завладаят за нашето общество, при кога различни луди, кои са на власт. Во прилог, ке ви кажа за хомосексуалците, кои при конимната пропаганда сака да анакулираат со умот на децата. За ова зборува историската политичарка Милита Джорджевич, која инако член на председателството во Сръбија и под прво на движението Заведник. Таа во единото интервју за историската телевизија НТС ми објаснува, како в училищата в Сръбия, по-точно в училищата в Ойводина, били печатени учебници, в кои хомосексуализмът се обяснува какво е нароматична склонност. Повторно, какво е нароматична склонност. От това есто така били организирани и различни пилот програми и семинари, в кои децата им било предложено да играят некаква игра по наводници, относно да си ги заменят своите облеки с облеките на другарчинята от противни от пол, а при това да се държат за рака с деца от ист пол. Па заради това не е приграване со детската свет, заради това не е манипулација со нивната свет, која се още не е доволно развиена. Токно, ова е нешто на што ние сакаме да ставим на акцент. Односно, мораме да ги изкористиме сите легални и легитимни средства, кои се пред се е загарантирани со закон, за да им не станеме на патот на ваквите пропаганди, кои се шират по училищата и ги замедуваат нашите малолетници. Сигурна сум дека никой от вас, не сега нивно добете да са вашето дете да се врати от училище с една ваква порака или с една ваква изкуство. Тук усака самостойно детето да си отлучи за себе си, що е добро, а що не, без да биде заведувано и манипулирано от страна на ваквите неприродни организации. Ви благодаря на вниманието. Знаете, ще имахме мъжда да го слушаме от страна на негативния тим. 
дека легализацијата на сто полудата бракови не е во сухов суморал од мојгуѓето, истото не би донесува за развојот на обществото, току наоброт да представува негово назадување и се уништува структурата на семејството. Не сакаја да слушаме што на тоа би имале да одговори афирмативниот им. Здраво, јас сум вторијат афирмативен говорник и во мојот говор ке посетам поголем дел од тоа дека од тоа дека легализацијата на половите бракови е можна во голем број земји ширин светот, зашто зашто и Република Македонија не го проследила тој пример за прифаќање на исто половите бракови. Па така мојот говор го започнувам со тоа дека на почетокот на 21 век во светот се зголемил интересот и законодавните иницијативи да се промовираат и легализираат хомосексуални бракови, кои што исто така се познати и како геј бракови. Меѓу првите земји кои што го кои што ги признала хомосексуалните бракови е Холандија и тоа во 2001 година. Меѓу земји кои што ги ги прифаќаат хомосексуалните бракови се исто така и Шведска, Холандија, потоа Норвешка, па Португалија, Нов Зеланд и слично. Анкетите во различните земји покажуваат дека постои постои изголемена поддршка за легално признавање на хомосексуалните бракови, но исто така поддршка даваат и луѓе од разни раси, етничка припадност, возраст, религија, политичка припадност, социјално економски статус. Обгодувањето закони за хомосексуалните бракови варира од една во друга юрисдикција и е, исто така постојат различни начини за промени во законот за брак. Признавањето на хомосексуалните бракови е предсе политичка, социјална, економска и човечка тема за човекови права, како и верски проблем во кој многу народи низ целиот свет и добави да продолжуваат да се подуваат околу тоа дали треба да се дозволат хомосексуалните бракови и дали тоа треба да добијат дозвола за определен разлик, за определен статус, односно граѓанска заедница. И исто така Американската антрополошка асоцијација тврди дека истражувањето дека истражувањето на социјалните науки не го поддржува ставот дека било било цивилизациски или одржлив во општествен статус зависи од признавање хомосексуален брак. Хомосексуалните бракови и односи се тема на голем број приказни на фикција, митологија, научни клубни класици и видеоигри. Државното законодавство е главно вклучено во јавните дебати за тоа како да се дефинира бракот и дали официалното признавање на бракот треба да се прошири на хомосексуални бракови. Ето некои статистики за сад. Всушност, всушност 646 хиляди хомосексуални, постоят хомосексуални домагинства во сад, како е по 2010 година. Имаме 84% раст на хомосексуалните домакинства во сад и 115 000 и 64 хомосексуални домакинства со деца во Соединетите Американски држави. Мојот говор ќе го завршам со тоа дека во исто така во предходно споменатите држави постои дозвола за посвојување на деца од од во исто полови бракови, а тоа се исто така Белгија, Холандија, Норвешка, Шведска и така натаму. Одна која што има помажал да го слушнаме е дека на големо време истражување и статистики кои што укажуваат на фактот дека легализацијата на исто полови бракови е се повеќе присутно во поголемо време земја и исто така припатила како и големо време на задружение и гарене кои што даваат подрешка и сметаат дека правата на изборе она која што е најважна. А сега ќе преминаме со вториот негативен поголем. Добар ден, како втор член од тимот на негативците, сакам да го дадам својето обмислене во однос на легализација на исто полови бракови, каде што во сето се уште се нема донесено една гласна одлука и каде што се наметнува една нова дилема. Дали да им се даде право да посвојат дете? Ние сметаме дека изреснувањето дете од исто полови родители ќе ставува еден многу голем ризик. Потребно е децата да бидат сгрижени и да имаат родителска љубов. Но дали 20 татковци или две мајки можат да бидат истинскиот избор? Ако нивата врска не е припадена во јавността, како може таквото дете да е припадено? Ито така и многу мина политичари кои го гласуваат со своите програми и го режат вакниот проблем, но треба да се размисле за последиците кои што следуваат во имена. 
Така што ќе го споменеме значи, и научникот и познатиот социолог Марк Регенерус, кој што тој тврди, бутвој дава еден конкретен доказ во однос на ваквите деца. Ем, преку таквото нашето истражување е додено до сознание дека сексуалната злоупотреба и педофилијата врз децата во хомосексуалните бракови е за многу голем процент поголема од традиционалниот брак помеѓу мажот и жената. Исто така, интересен податок кој можеме да го спомнеме е дека децата на хомосексуалните бракови е за цели 70% повеќе завршуваат во поправни домови, потоа почесто стануваат зависници на дрога, се впуштаат во криминал, а исто така можеме да кажеме и дека статката на невработеността е поголема. Најголемата жртва во хомосексуалните бракови представува децата според истражувањето на социологот. Според неговите податоци, кои што се приложени во студијата, во студијата помалку од 2% од децата во непромените биолошки, биолошки семејства изјавиле дека доживеле сексуална злоупотреба во некаква природа, додека таа бројка кај децата на истополовите двојки изнесува 23%. Така сгрижувајќи е сгрижувачки е податокот дека 14% од децата на хомосексуалните парови завршуваат во некое неко време во сгрижувачки семејства во споредно со американската популација во целина. Така да не сметаме дека процентот на арсене експериментирање со дрога, стапката на невработеността е многу поголема ке овие деца. Не сметаме дека детето треба да знае од каде дошло и кој го создал, а не да, а не да нема јасно тоа што има 20 татковци или две мајни. Така, така да сметаме дека има одредени сфери во животот кои што помага мајката, исто така одредени сфери кои што помага таткото. Во однос на овие бракови, децата би биле оштетени од одморешната средина, а исто така би биле дискриминирани во училиштото, од нивните врстници, а може би и од професорите. Така да не е природно детето да е родено, да е родено од сурогат мајка и да расе со 20 татковци. Така што можеме да поставиме и неколку прашања. Како би се размножува човештвото, ако расе броја на ваквите бракови? Сметате ли дека црквот и другите верски ставени би го дозволите тоа? Свесни ли се за сексуално преносливите болести кои што се развиваат при односи со испол? Каде е моралот и свесността на човештвото? Каква или да ги очекува ваквите деца? А значи, децата од најрана возраст се воспитуваат дека треба да станат родители, да имаат сопруг и сопруга. Што мислите, дали би се променило однесувањето на Овие деца и за крај ќе напоменеме дека секоја здрава жена забранирува преку сексуален однос на маш кој природен пар, при што детето ги наследува гените на своите родители и ја продолжува лозата на нивните семиства, додека кај ги е браковите, тоа не е возможно. А, зашто мислите дека децата од истополните бракови ќе станат зависници од тврдите и ќе завршат во поправните домови, кога постави време дека тоа се случува и во хетеросексуалните бракови? Сметам затоа што поголем процент од доказите покажуваат дека, ваквите, покажуваат дека таквите гей бракови влијат врз психичката состојба на децата и затоа, и затоа тие се насочени кон тој правец. А во ова говор имавме можност да слушнаме дека беа спрени повеќе прашања кои што се однесуваат на легализацијата на нисто полови бракови. Има на негативци да сметаат дека со легализацијата се уништува самото структура на обществото, но и тоа истите покрена и отворија многу нови прашања кои што се однесуваат на тоа дали да не се даде права да освојат дете, а и сите истатни голем брени стражување кои што се однесуваат на тоа дека децата кои што били израснати во ваквите бракови биле подложни на злоп потреба како и на негативни влијанија кои што понатално се одразиле во нивниот понатавшен живот. Сега ќе преминеме на третата говори од страна на афирмативниот и негативниот тим. Сега го покажам Филип Галев. Здраво, јас сум Филип Галев, третата член од тимот на афирмативци. Почитуваме през во предложение ќе ви обеснам зашто и стополовите бракови во Република Македонија е потребно да биде дозволени. Името љубовта не е материја, тоа е емоционална состојба која може да се појави и помигу личности од испол. Може да израсте во успешна и способна личност и дете посвоено од лица од еднаков брат, иако може да биде изложено на предрасуване од обществото и тоа да, и тоа да бие на неговата психолошка состојба, а, тоа бие на неговата психолошка состојба на самото дете. Растано во средина во еднаков брат, иако детето не е хомосексуалец. 
Всеки човек до светът има право на собствен избор, а той е така и изтополовите бракове. Изтополовите бракове бихте почнали да се легализират в повече земи, а защо така да не биде така и в нашата земя. Има луги, кои поради това, што има луги, кои поради това, што не се легализирани изтополовите бракове, не може да ја изкажат својата љубов, бидејќи се срамуваат да не бидат изложени, да не бидат измијувани од обществото. Како живеат децата во изтополовите бракове? Во моментот кога целиот свет води дебати за рамноправността на гейноговите и додека во една и додека по една нова земја, секој ден официјално ги признава и ги забранува, ги признава и ги забранува, много од децата израснати во вакви бракови решија да ги изнесат своите става. Во 2013 година беше спроведено последното истражување на оваа тема, односно како и стополовите бракови влија и сразвојот на децата по своја на децата. Во фатени били предсто различни деца широм Австралија, кои дадо не знадувачки и знадувачки позитивен заключ. Децата от овие семейства напредуваат добро, добро се служуват со своите родители и имаат поздрави на них. Еве некои от изјавите кои е создадал ова стека. AJ Costa. AJ Costa, студент от Тексас, кои живе со две майки. Невероятно съм горд на своето семейство, затоа што ние сме една нормална версия на современото семейство. Тоа е исто како да имаш родители со различна боја на кожа. Важно е што се сакаме, бориме и сталогиме баш како и сите останете. И неверојатно ми е драго што тоа е така. Алија Шейн. Алија Шейн е керка на две майки, кои веки 31 година живеат заедно. Родителите ми обезведеа безусловна любов и подршка, кои ми беа необходни да предостам во она што сум. Ме научиа на храброст, како да стојам зад своите верување и на подготвија како да им помагам на оние кои немаја много среќа во живот. Пол Пери. Пол Пери си на двајца татковци. Растав во традиционално общество и неверојатно сум горд на моето семејство, затоа што одсекуваш и прокосвавме на најлошите аспекти на традицијата, а истовремено се придружувавме до некои постојани предности кои ни значаја. Балансот ни помага да успеаме. Благодарам на внимание. Ева ми сакам да запрашам какво е тоа традиционално семейство, во кое бракот е составен от двајца супружници от изпол, за да традицијата на налога брак по мърмаш и жен. Шумен колешки, традицијата и религиста нови може ли не налагат изтополови бракови, но заден религията не налага право на еднакост. Сите имаме право на... Сите имаме еднакво... Сите имаме еднакво право на избор. Имахме възможност да слушваме интересни податъци от деца, които ще израстваме в хомосексуални бракови, които ще укажуват на фактът, дека растението в хомосексуални бракови не е предъмесува до негативни поеви, които ще беше изпадната в страна на негативния тим. Би сакали да видим нещо на това обиме на каната му да ни каже негативния тим, за това микрофона ти го предава на Мартина. Висоги, като член от имат на негативци, аз ви се обидам да давам свои станови, с които ви зацръстам нашите предходни твърдени излагани. Именно с усвърдненото влияние на християнството, брака представва зеленица, помогляна маш и една жена. Исто така, и по законът ясно се дефинира, дека бракът представва зеница по мъния на маш и една жена и той ги остане така. Едно дете трябва да расте да се развива в семейство, в което ги има майка и татко в истинска смисла на сборът. Ние сметаме, дека детето, което расте и се развива в истополови бракови, може да има полови и психологическо нарушуване. Ние како тим, како тим на негативците, всекако го почитуваме правото на собствен избор и почитуваме традицията и морала, но сметаме дека бракът трябва да ви да земница, а ако ми домаш и жена. А моментът на вистината, кога родителът ке дознае дека неговото дете е хомосексуалец, е момент, който може да го наруши семейството, да ги наруши темелите на семейството, които се гравяме дълги години. Па така родителите си поставуваат прашения. Защо ни ова им се случва? Що ги каже светът, кога се е това ги излезе на видение? 
Како што знаеме, Македонија е традиционална земја, земја во која што а, темата за истополови бракови не е толку често дискутирана, поради самата традиција, моралот и самиот менталитет на луѓето. Овде ќе споменам два а, модели на а, два модели кои што се претставуваат во истополовите бракови. А, тоа е моделот кој нас никогаш и моделот кој нас не. Кај моделот кој нас никогаш е модел кој што особено преобладува во земјите како што се Романија и Босна и Херцеговина. Овде на а, лицата желни да случат брак со лица од исти пол е забрането и исто така не се дискутира темата за истополови бракови, бидејќи таа тие се традиционални земји во кои читуваат морал. Меѓутоа, Босна и Херцеговина би можела да има придобивки ако прифати легализирањето на истополови бракови, но сепак таа останува доследна на својата традиција и почитувањето на морал. Како што кажа, има и втор модел, а тоа е модел од кај нас, не во кој што, во кој што постои подгрупа, тоа е никогаш. Овде се споменуваат земјите како што се Литванија, Летонија, Србија и Црна Гора, кои, кои што цврсто и густиното е утврдено дека бракот е земјица по мидумаш и жена. А владите на овие земји се толкови противници што на еден начин налагаат едните генерации да се задржат во почитувањето на моралот и традицијата. Овде ќе ги споменам хрватски Словенија, како е што а, е донесен референдум со кој што а, треба, требало да се прифати легализирањето на истополови бракови, меѓутоа овој референдум не е усвоен, меѓутоа законот не е усвоен бидејќи се изјаснило мнозинство, односно 63 гласачи биле против, а 37 биле за, што значи автоматски не се прифатило легализирањето на истополови бракови. Самите статистики, самите податоци ни укажуваат на фактот дека, а, дека младите генерации треба да останат доследни на тоа да го градат бракот како земјица помеѓу маш и жена. Ви благодарам на завријето за твоја договор. Почитуваме подеш. Ве се водите според тоа што ќе каже светот, а со тоа се продолучуваат пред расудите. Не ли секој има право на собствен извор и собствен среќи? Почитувам колега, јас во моето изланање не споменат дека го спорувам правото на личен избор и, те, и тоа како го почитувам правото на личен избор. Меѓутоа, ние сме против а, склучувањето на бракови на лица од исти пол и можноста тие лица да посвоја деца, бидејќи како што веќе кажа, едно дете треба да расте и се развива во семејство во кое што ќе има мајка и татко во вистинска смисла на збор. На самиот крај од оваа добата ќе ги поканам двете волгонечки да ахнуват едниот тим и негативниот тим да направат една сублимација на она која што доста га се зборуваше и да ги се ставовете во рамките на своите тимови. За почеток најпрво ќе поканам Милена Тасев од тимот на афирмација да го започна својот говор. Трябва ја сте ми Тасев од Милена, што ќе членам тимот на афирмативците, за кој што ќе ја зоплужим ова целина за нова говор. Значи, брачните пара да имаат за полу и дамаш Има можност от сигуровани, насъд и тези монетарни стават, главно от работничката компенсация, както прилика да съществуват медицинските облаки, които съобъснуват минимите партнери. Значи забравят на изполовите бракове, горечите си издръжали и причина за важни економики и други загуби. Ова дискриминация се оправдава с причината дека партнерите от различен пол много проверяват да отредуват деца и дека държавите би трябвало да охребруват браковите, Меѓу маш и жена по негово сенцивирана връзка да промовира семна ставност. Нови аргумент е ли оправдуване за дискриминацията. Охребуването на стабилността на истополовото партнерство не е заброзва стабилността на браковите на лица в различен пол. Нисто така дискриминацията се брани с причината, дека детето е по-добро да оправдува лица в различен пол, но няма бисенски доказ за ова твърдени. Истополовите бракови во много държави не позволено да позволява деца, които така би имали Главната от негово функционирана представеност на връзката на мирните родители. Значи статусът на бракът за уния некои недозволен представява социално болест, като не заменива бременност, родностно и възможно на две деца, заедно да избогатуват своите животи, на начин, който не замисли в нас на от брачната земница. Знаем дека лицата от диспол се любят с страст, които така и лицата от различен пол и дека и хетеросексуалците ги сакат благодатите на брачен статус. Ако на хетеросексуалците и му добруваме, односно, и му добруваме пристъп до прекрасно богатство, 
а ами го скатуваме на хомосексуалците, тогава ще го обучуваме на елите, но не и от другите да го оставят, тому що елите и другите го сметат за значено времето по своите животи. Да резюмирам. Треките представа от гръбна вредност, което не трябва да се спрятува на елите и на другите и те има право на своят избор, припадки се онпи, както ще сме. А така солидаризирането на изкополните бракови, онзи с припадяването на нивните политически права, гей парадите ги бият сведени на нула, а да дубаме да помират от изгледната вредност, към който ще си да тежнеем. Благодаря за вашето внимание. Добър ден на сите присутни, аз съм Юбка Карафиловска, четвърти от Говърни, които като и останатите Говърници, от моят тънки ги браме от стъбовите против легализация на гей враковите. Нашите стави против гей враковите се заснова на премислата дека институцията брак е единствено и немерливо културно болезно. Незиното значение по затова и незината вредност се немерливо културно болезно. Идея се развива на Совекови и затова сметаме дека бракът върху земница на маши жена е толкова много вкорената в нашето земничко разбиране, че това институция би се претворила в нещо съвсем друго, толкова се легализира гей браковите. Сметаме дека солидаризацията на овия бракови ке се резултира на един общ пресвърт, а с това ке се придонесе да и да се унищат традиционалните бракови. Како што веќе споменавме, аргументи во корист на бракот по меѓу мажот и жената се стрекаваат до два одлика, а тоа се религијски и лаечки. Иоко првите подикнуваат од светите списи, односно од иното толкувани, а други до здраво разумските институции, прецизно кажа да се организирањето на овие гей бракови може да се наруши и онака веќе потресената традиционална фамилија. При всяко е мислене, всяко е от традиционалните семейства, би го рекол листото, дека бракът е земец с основа на помеги две личности от противен пол. Па зато и не заедно с тони сметаме, дека това так и трябва да остане. Исто так и сметаме, дека това не трябва да стъпуваат в брак, бидеки тия сага да ги включат и децата в Бога, а не приборна земеца. А ова се случва поради сцепичността на гейга родите. Со цел за тие да ги задоволат своите потреби за родителство, тие да обучуват да растат и да воспитуват деца во хоносексуална социална средина. Тоа би имало огромно влияние без децата. Во психологијата ова се нарекува моделирани. Она што децата ќе го гледаат и она што тие воено и она што тие ќе го меморират, а воено ќе го сметаат за испрвно, ќе сакаат и тие да го повторат истиот модел. На кратко ќе сумирам во врска со аргументот. Дали да им се даде право да чуваат деца? Како што веќе рековме, интересно е да се погледне во студијата на социологот и научник Марк Регенерус, кој што дава конкретен доказ за последиците по децата во хомосексуалните бракови. При комобукрани научни истражувања дојдено е за сознание дека сексуалната злоупотреба, како и педофилијата врз децата во хомосексуалните бракови, е за многу поголем процент отколку во традиционалните семејства по меѓу маши жена. Децата кои што произлегуваат од ваквите бракови, многу почесто завршуваат во поправни домови, многу почесто стануваат за зависници на дрога и се впуштаат во секаков криминал. Кајни висто така е поголема и ставката на неправботеност. Па според тоа, можеме да заклучиме дека ваквите бракови резултираат големи жртви, а жртвите на овие хомосексуални бракови се толкова не сладат, а тоа се децата. Покрај процентот на апсене, експериментирање со дрога, во многу поголем процент овие деца изјавиле дека доживјале некаква сексуална злупотреба, што ова представува вознамирувачки факт. Па според тоа, едноставно, ако сакаме секоја дете да има најдобар почетов во живото, тоа треба да биде израсното и воспитано во рамките на традиционалниот нормален брак. Секоја дете треба да има мајка и татко, а не двајца татковци или две мајки. Ние немаме ништо против хомосексуалните барови, бидеки секој го има тоа право да живее и да го сподели животот со кого сага. Но сме големи противници во врска со легализирањето на гей браковите, чии огромни жртви, како што веќе реко, се традиционалните бракови и децата кои што тие сакаат да ги имаат пристъпувањето во брак. 
Ние сме против легализирането на вагните бракови с цел да нанасяме пресвър и задно да в социалните средини, като ще останува, когато тези се организират при поразлични парати на неморален начин. Благодаря много. Благодарим на Милена и Любка за нивните залежни излагани и за това, че направя с обимация на цялата дебата. Поне което на самият край ми останува е да допука на вас като публика, доколко имате прашени или отреден коментар във връзка с данешните теза. Доколко не имате, ми останува да ви се задблагодарам за това, че денес бяхте с нас и да допука на следната дебата, която ще ги съдържи следната неделя. Благодарам на мисля.